随机抽选一百名青少年来做检查，我们会发现，尽管外貌各有不同，他们思维运作的方式却是非常相似的。然而，他们中的一到两个，其思维在某些方面上却与别人都不一样，而这几个人可能会被诊断出患有自闭症。这种情况发生在男孩身上的几率是女孩的四倍，也许是因为男孩诊断起来相对容易所致。那些患有自闭症的儿童和成年人所体验这个世界的方式很是不同，因为他们生来就伴随着不同程度上的非典型神经特征。大多数自闭症儿童的感官都比常人更加敏锐，并且都强烈地想用自己的逻辑方式来适应周围的环境。他们中的一部分会设法重复特定的行为模式，也有许多所表现的是不善交际、逃避眼神接触。自闭症不是一种疾病，因此无法被治愈。由于我们的大脑都各有不同，并且它们的结构存在无穷无尽的细微差别，因此自闭症也被认为有其自己的谱系分类。谱系的一端是高功能自闭症，也被称为亚斯伯格综合症。这些孩子非常聪明，会在特定领域表现出极高的能力和热情。处于谱系中间的孩子智力一般，他们在学校学习新事物时会有一些困难；而处于谱系最末端的孩子，则是有严重的学习障碍，他们可能需要别人的帮助才能维持日常生活。借由小男孩 Timo， 我们可以理解具有神经发散思维的生活是怎样的。他的妈妈很早就注意到，他的儿子会逃避眼神交流。而且拥抱时常常会表现得心烦意乱，他从不对人回以微笑，和朋友们玩耍也常常不欢而散。他的妈妈察觉到有些不对劲，因为 Timo 在四岁的时候，每说一句话还超不过两三个词。他向医生寻求帮助，结果 Timo 被诊断为犯自闭障碍，也就是 ASD 综合症。T 某有一种与常人不同的感知能力。当阅读书籍或者看电影时，他大脑接收和组织信息的方式与同龄人有所不同。神经典型的同龄人会对事物进行分类，并形成模式。例如，他们会把所有四条腿、会吠叫的东西都当做一条狗。然而，对于 T 某来说，每一只狗都是独一无二的。并在他的脑海中被单独分类。他对细节的关注和缺乏概括的能力，使其对世界的感知更加客观，不容易产生框架偏差。然而，这种能力也让各种新体验变得极其复杂。这也就是为什么他喜欢遵循固定的日常生活，因为他需要借此来抑制自己的感知输入。提某高度敏感。他的大脑会放大他所感知到的任何输入，他能听到所有的声音，并且触觉也高度敏锐。然而，这种超强的能力会导致一种新的情况，那就是当许多人同时说话时，对 Timo 来说是一种挑战，因为他能听到每个人的声音，但听不懂他们在说什么。触觉的高度敏锐使进食变成一种局促的体验。如果食物的口感或味道太丰富，以致难以处理的话 ，Timo 就不会去吃。赤脚在潮湿的草地上行走，或在泥土中玩耍，也会让他的大脑变得不知所措。他对逻辑很着迷 ，Timo 会很自然地寻找各种可以将逻辑带入这个世界的模式。有时，他也试图将秩序带入自己的行为中，以及移动身体的方式。一旦结构化的模式被打破，他就会感到不安。当有人数数到八却不继续数到十的话，他就会抓狂。医生称之为强迫症 （OCD）。Timo 是与社交脱节的，他很难与他人建立联系，因为社交环境对他的敏感性和对秩序的渴望产生了冲击。由于人类的情感是非常复杂的。且不遵循既定的可预测的模式，所以 Timo 经常发现自己弄不懂状况
，并让周围的人感到不安。结果就是他会避开人群，很少与人进行眼神交流。但这对他来说并不重要，因为其他人谈论的大多数事情都不符合他的逻辑，既无关紧要，也乏味无趣。四年来，他的母亲让他接受治疗师的治疗。方式是向他展示人脸图像，帮助他学会识别情感。即使说他能更好地识别每个人的面部表情以及相应的情绪，然而就他个人而言，他对解读其他人的表情或建立新的社会关系仍然不太感兴趣。他有两个兴趣相投的朋友就足够了，不能再多求了。Timo 的自闭症不是一种我们可以治疗的疾病。而是他体验世界的另一种方式，所以问题就在于：是我们应该通过治疗来改变他，还是接受他本来的样子？你对此有什么看法？我们是应该对自闭症儿童进行治疗，还是应该接受他们本来的样子呢？或者两者兼而有之？也许需要纠正的不是他们的非典型思维，而是我们看待他们的刻板印象。如果你想以 3D 视角了解自闭症女孩如何体验自己的惊喜生日派对，或者下载无背景音乐的视频，请查看描述栏里的内容，或访问 s p r o u t s c h o o l s c o m Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助，有关详情请访问 patreon. com s p r o u t s 即使是一美元也能物有所值。